హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి యాటిట్యూడ్ చేంజ్ ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో యాటిట్యూడ్ గురించి తెలుగులో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను యాటిట్యూడ్ అంటే తెలుగులో వైఖరి ఓకే సో యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి మనము జనరల్గా మన రోజువారి జీవితంలో చెప్తుంటాం కదా నాకు ఆ అబ్బాయి యాటిట్యూడ్ అంటే నచ్చలేదు లేదంటే ఆ అమ్మాయి యాటిట్యూడ్ ఏంటో అస్సలు బాగోలేదు అని చెప్తుంటాం లేదంటే హర్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ గుడ్ అని కాకుండా జనరల్గా యాటిట్యూడ్ ఒక నెగిటివ్ వేలో చూస్తూ ఉంటాము సో యాటిట్యూడ్ అంటే అదొక ప్రౌడ్ నేచర్ని రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాము లేదంటే ఈగో అని కూడా కొంతమంది కామన్ లాంగ్వేజ్లో రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ సైకలాజికల్ టర్మ్స్లో ఈగో అంటే వేరు యాటిట్యూడ్ అంటే సైకలాజికల్ టర్మ్స్లో ఏంటి అని అంటే యాటిట్యూడ్ అన్నప్పుడు మనము దేన్ని రిఫర్ చేస్తున్నాము అని ఒక్కసారి ఆలోచించినట్లయితే యాటిట్యూడ్ అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన అని అనొచ్చు కానీ ప్రవర్తన పూర్తిగా ప్రవర్తన మాత్రమే కాదు నాట్ ఓన్లీ బిహేవియర్ బట్ ద వే ద పర్సన్ థింగ్స్ ఫర్ అస్ ఆర్ ద ఫీలింగ్స్ దట్ ద పర్సన్ హోల్డ్స్ టువర్డ్స్ అస్ ఈజ్ రిజల్టింగ్ ఇన్ దేర్ బిహేవియర్ టువర్డ్స్ అస్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వాళ్ళ ధోరణి ఏదో తేడాగా ఉంది అందువల్ల వాళ్ళు మన పట్ల వ్యతిరేకంగా ప్రతికూలంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండవచ్చు సో ఈ యాటిట్యూడ్ అన్నప్పుడు మనం వాళ్ళలో వాళ్ళకు మన పట్ల ఉన్న ఆలోచనల్ని వాళ్ళకు మన పట్ల ఉన్న భావాలను వా వాళ్ళకి వాళ్ళు మన పట్ల ప్రవర్తించే ప్రవర్తనను వీటన్నిటిని కలగలుపుకుని వాళ్ళ వైఖరిని మనం ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాము అంతే కదండి కేవలం వాళ్ళ ప్రవర్తన అని అంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన నచ్చలేదు అనొచ్చు లేదు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ నచ్చట్లేదు అంటే కేవలం వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ మనకు నచ్చలేదు అనొచ్చు లేదంటే వాళ్ళ ఆలోచన నచ్చలేదంటే వాళ్ళ ఆలోచన నాకు నచ్చలేదు అనొచ్చు కానీ యాటిట్యూడ్ని వైఖరి అన్నప్పుడు వీటన్నిటిని కలిపి మనము తీసుకుంటున్నప్పుడు అది యాటిట్యూడ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్గా మనం భావించవచ్చు సో యాటిట్యూడ్ అన్నప్పుడు మనము దాన్ని ఒక సెట్ ఆఫ్ వ్యూస్గా భావించవచ్చు ఒక రెడీనెస్ టు బిహేవ్ అని అన్ అని ఇంగ్లీష్లో టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు లేదంటే అదొక మైండ్ సెట్గా మనం భావించవచ్చు విచ్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ అ వే ఆఫ్ బిహేవియర్ సో ఒక వ్యక్తి యొక్క యాటిట్యూడ్ అన్నప్పుడు హిస్ సెట్ ఆఫ్ వ్యూస్ హిస్ మైండ్ సెట్ విచ్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ అ బిహేవియర్ సో యాటిట్యూడ్లో మనము బిహేవియర్ని రిఫర్ చేస్తున్నాము వాళ్ళ థాట్స్ని అంటే వాళ్ళ మెంటల్ ప్రాసెసెస్ని వాళ్ళ రిఫర్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని కూడా రిఫర్ చేస్తున్నాము సో ఏ బిసి ఈ మూడు కాంపనెంట్స్ని మనం యాటిట్యూడ్కి సంబంధించినవిగా తీసుకుంటున్నాము సో ఈ త్రీ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట యాటిట్యూడ్లో ఏ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ అఫెక్షన్స్ అంటే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళు మన 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 పట్ల వాళ్ళు నెగటివ్గా ఫీల్ అవుతున్నారా మన పట్ల వాళ్ళ కోపం చూపిస్తున్నారా ఈ ఎమోషన్స్ లిస్ట్లో కోపము మన పట్ల వాళ్ళ సంతోషము వాళ్ళకి మన పట్ల ఉన్న ఇదర్ పాజిటివ్ ఎమోషన్సా నెగిటివ్ ఎమోషన్సా అనేది రిఫర్ చేస్తున్నాము ఈ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్లో వాళ్ళు మన పట్ల చూపించే హ్యాపీ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళు మనతో ఉన్నప్పుడు జాయ్ఫుల్గా ఉంటున్నారా వాళ్ళు మనల్ని కూడా హ్యాపీగా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారా అనే పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ లేదంటే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ వాళ్ళు మనతో కోపంగా ఉంటున్నారా మన పట్ల అసహ్యత కనబరుస్తున్నారా వాళ్ళకి మనం అంటే జెలస్గా ఉంటుందా ఈ విధమైన నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ అఫెక్షన్స్ కింద వస్తాయన్నమాట ఎమోషన్స్ అనమాట ఏ ఏ ప ఏ అంటే అఫెక్షన్స్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ బి అంటే బిహేవియర్ సో బిహేవియర్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన వాళ్ళు మన పట్ల ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళు మన పట్ల మళ్ళీ మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారా చెడు ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారా లేదంటే న్యూట్రల్గా ఉన్నారా ఏం బిహేవ్ చేయకుండా 
సో బిహేవియర్స్ కూడా యాటిట్యూడ్లో ఒక కాంపనెంట్ అనమాట అండ్ ఆల్సో సి సి ఫర్ కాగ్నిషన్స్ కాగ్నిషన్స్ అంటే మెంటల్ ప్రాసెసెస్ అనమాట అంటే మానసిక సంజ్ఞానాత్మక ప్రక్రియలు అంటే అవి మన హెడ్లో మైండ్లో జరిగేవి అంటే థాట్స్ బిలీఫ్స్ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ వాళ్ళ యొక్క కాగ్నిషన్స్లో వాళ్ళ వాళ్ళు ఇది వరకు ఏమేమి అనుభవాలు కలిగి ఉన్నారు వాటిని బట్టి ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఎలాంటి భావజాలం ఉంది ఇవన్నీ కాగ్నిషన్స్లో వస్తాయి అనమాట సో వాళ్ళ ఇందులో వాళ్ళ మెమరీ కూడా యాడ్ అవ్వచ్చు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి అసలు ఒక వ్యక్తి ఒక యాటిట్యూడ్ నచ్చట్లేదు అంటే ఆ వ్యక్తి ఒక మతిమరుపు కలిగిన వ్యక్తి అనుకోండి అది కూడా మనం యాటిట్యూడ్లో రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాము అన్నీ మర్చిపోతుంటాడు లేదంటే అన్నీ ఎక్కువ మాట్లాడేస్తూ ఉంటాడు ఇలా ఒక్కొక్కసారి యాటిట్యూడ్లో వాళ్ళు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటుంటే కూడా మనకు నచ్చదు ఎక్కువ టాకటివ్ ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగి అవి మన పైన రుద్దడం చూపిస్తుంటే కూడా యాటిట్యూడ్ అని రిఫర్ చేస్తాం సో ఆల్ కాగ్నిషన్స్ అన్ని మెంటల్ ప్రాసెసెస్ కూడా అంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ వాళ్ళ వే ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ వాళ్ళ వే ఆఫ్ టాకింగ్ రికలెక్టింగ్ అండ్ టాకింగ్ వాళ్ళ ఇవన్నీ ఆల్ కాగ్నిషన్స్ వి రిఫర్ టు వెన్ వి సే యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అన్నప్పుడు ఈ అఫెక్షన్స్ అంటే ఎమోషన్స్ బిహేవియర్ అంటే ప్రవర్తన అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ కాగ్నిషన్స్ వాళ్ళ మెంటల్ ప్రాసెస్ వీటన్నిటిని రిఫర్ చేస్తున్నాము సో ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి ఒక పర్సన్కి అని మనం చూసినట్లయితే ఈ ఏబిసి కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఒక యాటిట్యూడ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అప్పటికప్పుడు వచ్చేదే కాదు యాటిట్యూడ్ అంటే అప్పటికప్పుడు వచ్చే బిహేవియర్ కాదు ఒక్కొక్కసారి యాటిట్యూడ్ చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలిగి ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చైల్డ్హుడ్ నుంచి కూడా ఈ యాటిట్యూడ్ ఫామ్ అవుతూ వచ్చి ఉంటుంది వాళ్ళ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళు గెయిన్ చేసిన నాలెడ్జ్ వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవి పాజిటివ్ అయి ఉండొచ్చు నెగిటివ్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే వాళ్ళు వాళ్ళ లర్నింగ్ అట్మాస్ఫియర్ వాళ్ళు చక్కటి జ్ఞానం సంపాదించుకునే మంచి స్కూల్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు లేదంటే వెళ్ళకపోయి ఉండొచ్చు పేరెంటల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి మంచిది అయి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు కొన్ని శ్రమల నుండి వచ్చిన వాళ్ళే ఉండొచ్చు లేదంటే వాళ్ళు అన్ని మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్తోనే వచ్చి ఉండొచ్చు సో బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్ దోస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ యాటిట్యూడ్ విల్ ఫామ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాటిట్యూడ్ ఫార్మేషన్ కీప్స్ హ్యాపీనింగ్ ఓకే అండ్ చిన్నప్పటి అనుభవాలను బట్టి మాత్రమే యాటిట్యూడ్ ఉండదు రైట్ నౌ ఇన్ ద ప్రజెంట్ జస్ట్ బిఫోర్ డే కూడా వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు వాళ్ళలో ఏం ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి వాటిని బట్టి కూడా వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ మారుతూ ఉండొచ్చు లేదంటే పాత యాటిట్యూడ్లోనే వాళ్ళు ఉంటూ ఉండవచ్చు సో ఈ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ ఎలా చేయొచ్చు అని ఆలోచించినప్పుడు కొంతమంది సైకలాజికల్ రీసెర్చర్స్ సైకలాజికల్ థియోరీస్ సిద్ధాంతకర్తలు అయితే ఒకటి బ్యాలెన్స్ థియరీ అని ఇచ్చారు ఈ వీడియోలో ఉండి బ్యాలెన్స్ థియరీ గురించి మాత్రం మాట్లాడుకుందాము బ్యాలెన్స్ థియరీ ఇచ్చిన సిద్ధాంతకర్త పేరు ఫ్రిడ్స్ హైడర్ అనమాట ఫ్రిడ్స్ హైడర్ అనే వ్యక్తి ఈ బ్యాలెన్స్ థియరీని ఇచ్చారు ఇన్ బ్యా ఈ బ్యాలెన్స్ థియరీలో ఫ్రిడ్స్ హైడర్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే యాటిట్యూడ్ చేంజ్ అంటే యా వైఖరిని మార్చడం సంబంధించిన ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఆయన ఒక త్రిభుజాన్ని ఒక త్రిభుజాకారాన్ని డిస్ డివైడ్ డిజైన్ చేసి దాని రూపంలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఓకే హీ హీ డిజైన్డ్ ట్రయాంగిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ ఈ ట్రయాంగిల్లో ఆయన ఏం చూపించారు అని అంటే హీ హ్యాస్ టేకన్ త్రీ బేసిక్ కాంపనెంట్స్ ఈ త్రీ ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఆయన మూడు అంశాలని త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ని తీసుకున్నారు అవేంటంటే పిఓఎక్స్ అంటే ఈ త్రిభుజంలో త్రీ వర్టిసెస్ ఉంటాయి కదండి మూడు కోణాలు ఒకటి పి ఒకటి ఓ ఒకటి ఎక్స్గా తీసుకున్నారు పి అంటే ఒక పర్సన్ ఎవరి యొక్క యాటిట్యూడ్ అయితే మనం స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఆ పర్సన్ని పి అని రిఫర్ చేశారు ఓ అంటే అదర్స్ ఇతరులు ఈ ఈ వ్యక్తి పట్ల లేదంటే ఈ వ్యక్తి ఇతరుల పట్ల ఏ విధమైన వైఖరి కలిగి ఉన్నారని మనం స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నామో అలా ఓ అంటే అదర్స్ ఎక్స్ అంటే ఒక ఈవెంట్ లేదంటే ఒక ఇష్యూ లేదంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ దాని పట్ల ఈ పి యొక్క వైఖరి ఎలా ఉంది ఎక్స్ ఎక్స్ పట్ల 
అనేది ఎక్స్ అంటే సో ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ని కాంపొనెంట్స్ని ఈ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫ్రిడ్స్ హైడర్ తీసుకున్నారనమాట సో నేను ఆ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పి అనే వ్యక్తి యొక్క యాటిట్యూడ్ మనం స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నాము ఫస్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ పైన మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి ఓ అంటే అదర్స్ ఎక్స్ అంటే an issue or an object or event uh, about which we are studying the person's peace attitude so uh, fritz heider uh, general ga anni books lo kuda ee theory gurinchi explain chesina appudu ikkada x ante dowry teeskunnaru x ante dowry dowry p ane person dowry patla positive attitude kaligi unnaru ankonde uh, ante he is uh, ఓకే విత్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ డౌరీ అండ్ ఆల్ సో పి అండ్ ఎక్స్ మధ్యలో పాజిటివ్ పాజిటివిటీ ఉంటుంది అండ్ అదర్స్ ఈ అదర్ పర్సన్కి కూడా డౌరీ పట్ల ఫర్ పాజిటివ్ ఒపీనియనే ఉందనుకోండి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అప్పుడు పి అండ్ ఓకి కూడా పాజి మధ్య పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉందనుకోండి సో ఈ విధమైన పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ పిఓఎక్స్ మధ్యలో పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎటువంటి ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఉండదు ఓకే సో ఇక్కడ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ సెట్ స్టేట్లో ఉంటారు ఈ బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ దెర్ ఈస్ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ రిలేషన్షిప్ సో నో ప్రాబ్లం బట్ ఎప్పుడైతే పీకి డౌరీ తీసుకోవడం ఇష్టం ఉంటుంది బట్ ఓకి మాత్రం ఇష్టం ఉండదు అనుకోండి నెగిటివ్ ఓకే అండ్ అప్పుడు పి అండ్ ఓ మధ్య కూడా నెగిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే టూ సైడ్స్ నెగిటివ్ వన్ సైడ్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ మధ్య ఒక ఇంబ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు పీకి ఓకి మధ్యలో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది వీళ్ళు కోల్పోతారు వీళ్ళ మధ్య రిలేషన్షిప్ దెబ్బతింటూ ఉంటుంది సో అట్లాంటి టైంలో ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఇలాంటి ఇంబ్యాలెన్స్ స్టేట్ ఆఫ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు దెర్ విల్ బీ ఏ నీడ్ టు చేంజ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో ఇప్పుడు పి యొక్క యాటిట్యూడ్ని డౌరీ పట్ల చేంజ్ చేయాలా లేదంటే ఓ యొక్క యాటిట్యూడ్ని డౌరీ తీసుకోవడం పట్ల చేంజ్ చేయాలా ఏం చేస్తే వీళ్ళ మధ్య ఈ బ్యాలెన్స్ స్టేట్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్కి వస్తారు మళ్ళీ అందరి మధ్య పాజిటివిటీ వస్తుంది సో అలా పా పాజిటివ్ రిలేషన్ ఒక బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్ రావాలి అని అంటే కనుక ఈ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట సో ఈ విధంగా ఫ్రిడ్స్ హైడర్ తన బ్యాలెన్స్ థియరీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఏ కండిషన్లో ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఏ కండిషన్లో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అనే దానికి ఫ్రిడ్స్ హైడర్ ఏం చెప్పారంటే అగైన్ పిఓఎక్స్ వీళ్ళ మధ్యన ఆల్ నెగిటివ్స్ ఉన్నట్టయితే వీళ్ళ మధ్యన ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది వీళ్ళ మధ్య శాంతి సమాధానాలు ఉండవు వాళ్ళ మధ్య గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి సో అప్పుడు దెర్ విల్ బీ ఎ నీడ్ టు చేంజ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ మేక్ ఇట్ బ్యాలెన్స్డ్ బ్యాలెన్స్ స్టేట్లోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఫ్రిడ్జ్ హైడర్ బ్యాలెన్స్ థియరీలో ఏం చెప్పారంటే టూ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే ఒక త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఉండే ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ మధ్య కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండడానికి టూ కండిషన్స్ చెప్పారు ఒక కండిషన్లో పీకి ఓకి మధ్య నెగిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఓ అండ్ ఎక్స్ మధ్య నెగిటివిటీ పి అండ్ ఎక్స్ మధ్య నెగిటివిటీ సో పి అనే పర్సన్ యొక్క యాటిట్యూడ్ మనం స్టడీ చేస్తున్నట్లయితే డౌరీ పట్ల వరకట్నం పట్ల పీకి నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంది పీకి ఓ పట్ల కూడా నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంది ఓకి కూడా డౌరీ పట్ల నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంది దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంబ్యాలెన్స్ కండిషన్ వన్ ఇలా ముగ్గురికి మధ్య నెగిటివిటీ ఉంటే ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుందని ఫ్రిడ్స్ హైడర్ చెప్పారు రెండవ కండిషన్ ఏంటంటే పీకి డౌరీ పట్ల పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఓకి కూడా డౌరీ పట్ల పాజిటివ్ ఒపీనియన్ 
కానీ పీకి ఓకి మధ్య నెగిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్లయితే కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అని ఈ టూ కండిషన్స్ ప్రిజైడర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కానీ త్రూ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ వాళ్ళలో బ్యాలెన్స్ తీసుకురావచ్చు అని చెప్పారు అప్పుడు ఏంటి పిఎక్స్ మధ్య పాజిటివిటీ తీసుకురావడం పిఓ మధ్య పాజిటివిటీ తీసుకురావడం అండ్ ఓఎక్స్ మధ్య కూడా పాజిటివిటీ తీసుకురావడం ఆల్ దాట్ కెన్ హ్యాపెన్ త్రూ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ అని చెప్పారు ఈ ఈ స్టేట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్లో కూడా బ్యాలెన్స్ని అక్వైర్ చేయొచ్చు ఈ వీళ్ళ మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్లో అని కండిషన్ వన్ ఇంకో కండిషన్లో ఇప్పుడు ఓ అండ్ ఎక్స్ మధ్య నెగిటివిటీ పి అండ్ ఎక్స్ మధ్య నెగిటివిటీ ఉన్న పి అండ్ ఓ మధ్య పాజిటివిటీ ఉన్నట్లయితే బ్యాలెన్స్ స్టేట్ ఉంటుందని చెప్పారు సో యాటిట్యూడ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ స్టేట్ నుంచి బ్యాలెన్స్ స్టేట్కి రీచ్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుందని ఫ్రిడ్స్ హైడర్ చెప్పారు మరి ఎలా యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు యాటిట్యూడ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ ఏ బిసి కాంపనెంట్స్ చూసాం కదా సో ఏ అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఎమోషన్స్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ నుంచి అవి పాజిటివ్కి మారిపోవాలి బి అంటే బిహేవియర్ పి యొక్క బిహేవియర్ ఓ పట్ల పాజిటివ్గా ఉండడము పి యొక్క బిహేవియర్ అందరి పట్ల పాజిటివ్ ఉండ ఓ యొక్క బిహేవియర్ కూడా అందరి పట్ల మ్యూచువల్గా పాజిటివ్ బిహేవియర్స్ ఉండడము ఓకే ప్రొడక్టివ్ బిహేవియర్స్ ఉండడము యూస్ఫుల్ బిహేవియర్స్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఎమోషన్స్ కూడా పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ హ్యాపీనెస్ జాయ్ బ్లిస్ఫుల్నెస్ ఓకే ఆ విధంగా పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి సి సి అంటే కొనేషన్స్ థాట్స్ కూడా కొనేషన్స్ వాళ్ళ థాట్స్ వాళ్ళ లర్నింగ్ వాళ్ళ మెమరీస్ ఓకే వాళ్ళ బిలీఫ్స్ ఆల్ దోస్ కాగ్నేటివ్ మెంటల్ ప్రాసెస్ వాళ్ళ లర్నింగ్ వాళ్ళ మోటివేషన్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఉండాలి ఓకే ఇందులో కూడా యాంగర్ ఇలాంటి నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ తగ్గించేయాలి సో ఆ విధంగా ఏబిసి కాంపనెంట్స్ని మనము పాజిటివిటీతో నింపుతూ నింపినట్లయితే నెగిటివ్ లేకుండా చూసుకోవడానికి త్రూ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ త్రూ క్యాంపెయిన్స్ త్రూ సోషల్ పర్జువేషన్ అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడడము ఓకే సో త్రూ బై బ్రింగింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద లీగల్ యాక్షన్స్ ఓకే లాస్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయటము అలా చేస్తూ ఈ ఏబిసి కాంపనెంట్స్ని మనము మార్చగలగాలన్నమాట అప్పుడు యాటిట్యూడ్ చేంజ్ అనేది జరిగి ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది వెళ్ళిపోయి బ్యాలెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఈ సొసైటీ